疼吗？不是我劝你啊，你说你一个堂堂的一个主任，还是一个女干部，你干嘛跟两个小兵过不去啊？两个男人打仗，你一个女人往上冲什么呀？弄成这样，又是他，谁啊？我看画上迷彩的都一样，还能有谁？哦，我知道了，你说的是铁拳团的那个吧？他怎么跑特种部队去了？是红细胞。红细胞？卫生员集训啊？啊！拿什么？我帮你拿。小杰，嗯，帮我叫下司机。去哪儿都伤成这样了，还出去？我想出去。让你知道我的厉害蝎子，老奸巨猾，他被阴的次数比咱们训练次数都多。我说你别老自己吓唬自己行吗？至于那么悬吗？一股什么呢？中国队集合。没关系，说出来，大家一起分享。怎么样？咱们这回的消息，准准。我只能告诉你，国际刑警和温总队长他们会努力搞到准确的情报，但是我们是特战队员，也就是执行者，一旦出发，随时会面对敌人枪口的窥视的危险。但是没关系，我们是干什么的？我们是中国陆军的特战队员，危机四伏是家常便饭，如临大敌，那应该是日常的功课。我们是狼牙，我们是中国陆军特战部队，我们是来自地狱的勇士。好，在座的都是最好的特战队员。这次在异国他乡回来，我希望你们。
做好最坏的打算。一个，两个，准备。现在坐在这儿，心里有很大的困惑。困惑？有什么困惑说出来？一直在犹豫，不知道别人会怎么看我。这就是我最大的困惑。我可以告诉你。我很快就要从指挥员的位置上退下来了，明年。首长，可别人并不会这么想。你这人怎么这样？你是为别人活还是为自己活？行了，让小雷把话说完，接着说。你说呀，是啊，有话就说呀。我想正式提出和谭小林同志。终止恋爱关系。我之所以这么做，是因为我已经战胜了所有的困惑。我想和谭小林之间转换一下这个关系。首长，我想请求您把女儿嫁给我。你愿意一生一世来照顾我的？我愿意，我愿意用自己的生命去换取他的生命。不许胡说！红军，他们只要抓到我，就可以去领赏。<笑>该我们动手了，我早就憋屈坏了。拿个小盘子。哎呦，你怎么那么笨呢？赶紧捡起来